ड्रीम्स एवेन्यू हेलो फ्रेंड्स सुन चैन रेडियो मार एट एट पॉइंट फोर एफ एम শুনছেন ড্রিমস অ্যাভিনিউ রাত এগারোটা মনি ড্রিমস অ্যাভিনিউ যদি সেটা শুক্রবার রাত হয় আর রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম এর যত বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি এবং শুরুতে যে হাসিটা দিলাম সেটা নিরর্থক হাসি নয় যদিও নিরর্থক হাসি আমি প্রায় দিয়ে থাকি তবে আজকের হাসিতে একটু অর্থবোধক হাসি আনন্দবোধক হাসি হাসিটার অর্থ হচ্ছে যে অনেকে হয়তো জানেন আবার অনেকে হয়তো জানেন না বুঝতেই পারছেন যে আমি আমার আনন্দ লুকাতে পারছি না এটা একটা অবশ্যই বড় কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে ক্রিকেটাররা সেঞ্চুরি করে থাকেন অন্য অনেকে হয়তো সেঞ্চুরি করে থাকেন তো সেঞ্চুরি প্রায় ক্ষেত্রেই হয়তো হয় তো আজকে একটা অন্যরকম সেঞ্চুরি আমি করতে যাচ্ছি এবং শুধু আমি একা না আমার মনে হয় আমার সব বন্ধুদের সাথে নিয়েই করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ড্রিমস অ্যাভিনিউ শুরু হয়েছিল আজ থেকে বহুদিন আগে বহুদিন আগে মানে ব্রিটিশ আমলে না ডেফিনেটলি শুরু হয়েছিল দু এগারো সালে যদি ভুল না করে থাকি আমি নিজেই দু হাজার সালে এটা শুরু হয়েছিল এবং দু সালের এগারোই ফেব্রুয়ারিতে সে হিসাবে পাঁচ বছর তো হয়ে গেছে ষষ্ঠ বছরে পা রেখেছে কিছুদিন আগে তো প্রথমে একটা অনেক দিন হয়ে তারপরে একটু বিরতি ছিল মাঝখানে আমি অন্য একটা শো করতাম টকঝাল মিষ্টি নামে তারপরে কিছুদিন পরে আবারও ড্রিমস এভিনিউ করা শুরু করলাম সেই হিসাবে এটা দ্বিতীয় কিস্তি তো এটাকে দেখলাম যে আবার অনেকেই আমার কিছু ঘনিষ্ঠ একেবারেই শ্রোতা বন্ধুরা যারা সবসময় সেই শুরু থেকেই আমার সাথে আছেন দু হাজার থেকে তারা এটাকে আবার সিজন টু না হয়তো কতদিন টিভি রিয়ালে সিজন শেষ হয়ে যায় আর একটা সিজন শুরু হয় সেক্ষেত্রে সিজন শব্দটার অর্থ কিন্তু দেখলাম তারা এটাকেও সিজন মানিয়েছেন তাই আমি আর অফ সিজন করলাম না বিষয়টাকে তাই সেই হিসাবে সিজন টু এর হান্ড্রেড এপিসোড হচ্ছে আজকে একশোতম এপিসোড তাই ড্রিমস এভিনিউ দ্বিতীয় কিস্তিতে বা সিজন টুতে একশোতম এপিসোড আজকে পূর্ণ করতে যাচ্ছে এবং যেহেতু সেঞ্চুরি হচ্ছে তাই অবশ্যই এটা বিশাল একটা আনন্দের ব্যাপার আমার জন্য এবং আমার কাছে মনে হয় যারা এতদিন ধরে সাথে ছিলেন যাদের ভালোবাসে এবং অনুপ্রেরণাতে সেঞ্চুরি করলাম এবং ইনশাল্লাহ ডাবল সেঞ্চুরি ট্রিপল সেঞ্চুরি করে ব্রায়ান লারের রেকর্ডটাও আমি চারশো রানে যেটা টেস্ট ইনিংসে যেটা রেকর্ড সেটা ভাঙবে এবং প্রথম শ্রেণী ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান পাঁচশো এক ইয়র্কশায়ারের পক্ষে সম্ভবত ব্রায়ান লারে করেছিলেন অনেক দিন আগে সেটাও ইনশাল্লাহ ভাঙব যদি আপনারা সাথে থাকেন আর অবশ্যই আজকে স্পেশাল কিছু হবে তবে সেটা এখনই আমি অ্যানাউন্স করছি না একটু ভালো জিনিস সারপ্রাইজ রাখা ভালো তবে অবশ্যই আমার জন্য সেটা বিশেষ কিছু যেটা আজকে করতে যাচ্ছি জানি না আপনাদের সেটা কেমন লাগবে এর পাশাপাশি আজকে অবশ্যই এস এম এস করবেন এবং আপনার যে কোনো অনুভূতি আমাকে জানাবেন ফোন কলটাও আজকে ওপেন থাকবে সেটা একটু পরে হয়তো ওপেন করে দেবো হটলাইন নাম্বারটা যেটা হচ্ছে নাইন এইট নাইন থ্রি ট্রিপল সিক্স আর এস এম এস করার নিয়মটা হচ্ছে আবার আপনার মোবাইল ফোনের এস এম এস অফ যাবে প্রথমে লিখবেন রেডিও আমাদের শর্টেজ ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো আর লিখে পাঠাবেন ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটাতে এবং আরেকটা খুশির কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ ফাইনাল উঠে গেছে এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের অভিনন্দন বাংলাদেশ জাতীয় দলকে এবং আমরা আশা করছি ফাইনালে চ্যাম্পিয়নশিপটা অবশেষে আমাদেরই হবে ইনশাল্লাহ দেখা যাক রবিবার ফাইনালে কি ঘটতে চা কি হতে যাচ্ছে সেটার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি অধীর আগ্রহে আর প্রথম গানটা হচ্ছে আমার সব বন্ধুদের জন্য যারা ড্রিম সেভেনিয়ার একদম শুরু থেকে ছিলেন তাদের সবার জন্য প্রথম গানটা ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স আগেন শুনছেন এই মুহূর্তে রেডিও আমার এইট এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম আর শুনছেন শুক্রবার রাতের বিশেষ আয়োজন ড্রিমস অ্যাভিনিউ যেখানে আর একটু বিশেষ কিছু আজকে এই কথাটা কিন্তু আজকাল প্রায় বলতে হচ্ছে যেখানে আরও একটু বিশেষ কিছু তার মানে বিশেষ কিছু প্রায় হচ্ছে সেই হিসাবে বিশেষ কিছু যখন প্রায় প্রতিনিয়ত হতে থাকে তখন সেটাকে বিশেষ বলা যায় না আবার আরেক অর্থে প্রতিদিনই যখন বিশেষ কিছু হয় সেটা কিন্তু সবার জন্যই আমার মনে হয় খুব ভালো একটা খবর আর বিশেষ কিছুটা আজকে আরও একটু বিশেষ কিছু এই কারণে সেটা হচ্ছে যে সিজন টু যেটা আমি দ্বিতীয়বার যখন ড্রিমস অ্যাভিনিউ শুরু করলাম দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দোতে আবার আমার মনে আছে তো দু হাজার চোদ্দোতে যখন আবার শুরু করলাম তখন থেকে শুরু করে সিজন টু যদি আমরা হিসাব করি একশোতম এপিসোড হচ্ছে আজকে সেঞ্চুরি পূর্ণ হচ্ছে এবং ব্যাটসম্যানের যেরকম ব্যাট উঁচিয়ে সবাইকে দেখায় দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দেয় আমি মাইক্রোফোন খুলে যদি উঁচু করে দেখাতে পারতাম ডেফিনেটলি অনেক ভালো হতো বাট স্টুডিওর যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করা খুবই গর্বিত একটি অপরাধ সেটি আমি করব না বাট আমি অভিনন্দনটা আসলে আমি জানাচ্ছি আপনি ব্যাট বা আপনার হেডফোন অথবা মোবাইল ফোন উঁচু করে দেখাতে পারেন অভিনন্দনের জবাব দিতে পারেন আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এতদিন ধরে আমার সাথে থাকার জন্য এবং আপনার সাথে থাকার জন্যই আসলে আমি এতদিন ধরে এটা করতে পারছি ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা ব্রায়ান লারার রেকর্ড ভাঙ
শেকে অ্যালবাম থেকে সেটা সবার জন্য ডেডিকেট করেছিলাম আর এরপরের গানটা হচ্ছে ওয়ারফেজের একটা গান জীবনধার অ্যালবাম থেকে নেওয়া ধূপ ছায়া এটা হচ্ছে ওয়ারফেজের তৃতীয় অ্যালবাম জীবনধারা যেটা সাতানব্বই এর একদম শুরুতে রিলিজ হয়েছিল সেই অ্যালবামের একটা গান এটা এবং অনেক জনপ্রিয় গানগুলোর একটা ওয়ারফেজের অনেক বন্ধু এস এম এস পাঠিয়েছেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমাকে রাশেদ নারায়ণগঞ্জ থেকে লিখেছেন এবং খুব ঘোরাঘুরি পাগল এই বন্ধুটা জানিয়েছেন যে আজকে অসাধারণ একটা দিন কাটিয়েছেন তিনি আমি গত সপ্তাহে আপনাদের ওদিকে খুব অসাধারণ কিছু মুহূর্ত কাটিয়েছিলাম রাশেদ এবং সজল মুর্শিগঞ্জের বন্ধু এস এম এস করেন সবসময় আচ্ছা রাশেদ নারায়ণগঞ্জের সেটা হচ্ছে যে পদ্মা নদীতে ব্যাপক নৌবিহার হয়েছিল একটা গত দুই তিন দিন আগে এবং একদম স্পিড বোর্ড জার্নি আমার সবসময় দুর্দান্ত লাগে একটা মানে খুব দুরন্ত গতিতে পানির উপর দিয়ে একটা তীব্র গতিতে যাওয়া এবং এটা অন্যরকম একটা মানে উদ্যাম একটা ব্যাপার আমার মধ্যে কাজ করে ধরুন উত্তাল একটা অনুভূতি কাজ করে তো সেটা আমি পদ্মা নদীতে এর আগেও কয়েকবার হয়েছে কিন্তু এবার একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন মাত্রায় পদ্মা ব্রিজের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম অফিস থেকে তো সেই হিসাবে আসলে খুব কাছ থেকে যেটা দেখার একটা অনুভূতি চাকলো এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবেও গর্বে বুকটা ফুলে উঠলো যে আমরা কত বড় একটা কাজ আসলে নিজেদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে করতে যাচ্ছি এটা সফল বাস্তবায়নের জন্য আমরা শুভকামনা জানাচ্ছি এবং সেই সুযোগে আমার একটা মুফতে ব্যাপক অ্যামেজিং একটা স্পিড বোর্ড জার্নি হয়ে গেল পদ্মা নদীর বুকে এবং সেই সাথে জীবনে প্রথমবারের মতো ইয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাটা হলো সেটাও একটা দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল তো দারুণ সময় কাটছে আশা করছি যে মুর্শিদগঞ্জ আরও কিছু ভালো সময় কাটবে আর তাহমিন আমাকে জানিয়েছেন তেজগা থেকে সেটা হচ্ছে যে এক সপ্তাহ পর আমাকে শুনছেন এবং ডাবল স্পেশাল শো হবে যেহেতু ইম্পর্টেন্ট ডে আজকে অনেকেই জানেন আজকে যেহেতু একশোতম এপিসোড পূর্ণ হচ্ছে আর নিশাত নাভি নভিন তিন বোন সবসময় একসাথে এস এম এস করেন এবং লিখেছেন আজকে যে জগন্ময় মিত্রের গান শুনতে চাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা গানের কথা লিখেছেন কথা আর সুরে সুরে মন বলে তুমি রয়েছো যে কাছে আঁখি বলে কত দূরে জগন্ময় মিত্রের গান মুগ্নি আমাকে জানিয়েছেন হান্ড্রেড এপিসোডে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং এমন অনেক হান্ড্রেড এপিসোড আরও হবে এবং এভাবেই আমাদের সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ আবি জানিয়েছেন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন বেশি রকমের জোস যাচ্ছে ড্রিমস অ্যাভিনিউ টানা স্পেশাল এপিসোড করছে এবং আরও অনেকগুলো খবর দিয়েছেন লিওনার্দো ডিকা প্রিয়র খবর দিয়েছেন ইনা ঋতুর খবর দিয়েছেন আচ্ছা অস্কার তো হয়ে গেল নিশ্চয়ই সবাই দেখেছেন এবং অলরেডি জেনে ফেলেছেন যে কারা কারা অস্কার জিতল তো তারপর যদি কেউ না জেনে আমি একটু সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছি যে সেরা মুভির দৌড়ে আসলে অনেকেরই ধারণা ছিল রেভেনান্ট এবার অস্কার জিতবে এবং কিন্তু এবং আমারও অনেকটা সেরকম ধারণা ছিল যদিও স্পটলাইট শুরু থেকে অনেকের প্রেডিকশন অনুযায়ী একেবারে তুরুপের তাস ছিল স্পটলাইট শেষ পর্যন্ত কিন্তু স্পটলাইট সাংবাদিকদের কাহিনী নিয়ে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত একটা চলচ্চিত্র সেটা শ্রেষ্ঠ সিনেমা অস্কার জিতল বাট রেভেনান্ট কিন্তু একদম নিরাশ করেনি আমাদেরকে আমি সিনেমাটা দুবার দেখেছি এবং আমার কাছে অসম্ভব রকমের ভালো লেগেছে সিনেমাটা এবং অন্যতম প্রিয় পরিচালক একজন আমার আলেহান্দ্র কনসালে জিনা ঋতু তিনি কিন্তু পরপর দুবার ব্যাক টু ব্যাক অস্কার জিতলেন সেরা চিত্র পরিচালক হিসেবে গত বছর জিতেছিলেন বার্ডম্যান অর দি আনএক্সপেক্টেড ভার্চু অফ ইগনোরেন্স এই সিনেমাটা দিয়ে এবার জিতলেন দ্য রেভেনান্ট দিয়ে এবং পরপর দুবার শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকের অস্কার পাওয়াটা আমার কাছে মনে হয় চারটিখানি ব্যাপার নয় এবং আমরা তার কাছ থেকে আরও অসাধারণ সব সিনেমা এক্সপেক্ট করছি অ্যামেরোস পেরোস বিউটিফুল অ্যাট দ্য সেম টাইম টোয়েন্টি ওয়ান গ্রামস ব্যাবেল এরকম দুর্দান্ত কিছু সিনেমা তার কাছ থেকে আশা করছি আমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পাবো আর সেরা অভিনেতার অস্কার অবশেষে অবশেষে অনেক কিছুর পরে অনেক অনেক প্রতীক্ষার পরে পাঁচ ছয় বার ব্যর্থ হওয়ার পরে অবশেষে লিওনা দুটি ক্যাপ্রিও জিতলেন এবং আমার মনে আছে যে এবারের অস্কারের মতো অন্য কোনো অস্কার আমি এত উৎকণ্ঠা নিয়ে মানে ফলো করিনি আমি তখন অফিসে ছিলাম যখন অস্কার অনুষ্ঠানটা হচ্ছে লাইভ তো অফিসে কাজ তো মন বসছিল না আমি মোবাইলে লাইভ আপডেট নিচ্ছিলাম যেহেতু টিভিতে দেখতে পাচ্ছিলাম না যে কোন কোন অ্যাওয়ার্ডগুলো ঘোষণা হচ্ছে এবং যখন দেখলাম যে লিওনার দুটি ক্যাপ্রিও অ্যাটলাস পেলেন সিরিয়াসলি অনেক বেশি ভালো লাগছিল তার জন্য এবং মার্টিন স্কোর্স এসে এবং লিওনার দুটি ক্যাপ্রিও তারা একসাথে অনেক সিনেমা করেছেন এবং এই দুজনই আনলাকি ছিলেন অনেকবার নমিনেশন পেয়েও শেষ পর্যন্ত অস্কার পাননি অবশেষে দ্য ডিপার্টমেন্ট দিয়ে জিতেছিলেন মার্টিন স্কোর্স এসে এবং লিওনার দু জিতলেন এবার সিনেমার জন্য বেস্ট অ্যাক্ট্রেস হয়েছেন ব্রি লার্সন রুম সিনেমাতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য মার্ক রাইলান্স জিতেছেন বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টরের অস্কারটা ব্রিজ অফ স্পাইস সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য এবং বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস অস্কারটা জিতেছেন অনেকের মতোই খুব মানে সামনে হলিউড কাপাবেন যিনি এলিসিয়া ভিকান্দার সুইস অ্যাক্ট্রেস তিনি জিতেছেন দ্য ড্যানিশ গার্ল সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য এবং আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি যে বিষয়টাতে সেটা হচ্ছে যে শ্রেষ্ঠ গান যেটা হয়েছে
আমি তখনই বলেছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল যে এটা ছাড়া অন্য কোনো গানের অস্কার পাওয়া উচিত না এই গানটাই পাবে তো পরবর্তীতে একটা বিখ্যাত মুভি সাইটে যখন দেখলাম যে তারা এটাকে জঘন্যতম একটা গান হিসেবে আখ্যায়িত করলো আমি তখন খুব আমি এটা আগেও শেয়ার করেছি যে আমার আমার মনে হয়েছিল যে আমি কি তাহলে গান বুঝি না নাকি আসলে ব্যাপারটা কি যেটাকে আমার মনে হচ্ছে অস্কার পাওয়ার মতো গান সেটাকে তারা বলছে সবচেয়ে জেমস বন্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে গান তো আসলে বিষয়টা কি এবং তখন মনের মধ্যে একটা জেদ চেপে ছিল আমি শেষ পর্যন্ত দেখে যাব কি অস্কার জেতে বাংলাদেশ দলকে এবং ফাইনালের জন্য আমরা খুবই 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 ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি দেখা যাক কি হয় জি ওয়ান ফ্রম ইন্ডিয়ার হ্যাপি অ্যানিভার্সারি ফোর হান্ড্রেড এপিসোড তিনি দু হাজার নয় থেকে আমাদের সাথে আছেন অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পুরি স্বপ্ন লিখেছেন প্রথম প্রেমের মতো মাইলসের এই গানটা শুনতে যাচ্ছেন আর আপাতত এস এম এস আর পড়ছি না নিয়মটা একটু মনে করে দিই প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার শর্টেজ ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো আর লিখে পাঠিয়ে দিন সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটাতে আর শুনছি এখন আমরা রেসপেক্টার মুভির গান যেটা কিছুদিন আগে মাত্র অস্কার জিতল শ্রেষ্ঠ গান হিসেবে বেস্ট স্যাম স্মিথের গাওয়া রাইডিংস অন দ্য ওয়াল হ্যালো শুনছেন সব সময় রেডিও আমার এটি এইট পয়েন্ট ফোর এফ এম আর শুনছেন এই মুহূর্তে রাজকে এবং শুনছেন মধ্যরাতের আগন্তুক বন্ধুকে শুনছেন ড্রিমস অ্যাভিনিউ শুক্রবার রাতের বিশেষ আয়োজন যেটা আরেক একটু অন্য কারণে আজকে একটু বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে সিজন টু এর আজকে একশোতম এপিসোড পূর্ণ হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে আমাকে অভিনন্দন জানানোর দরকার নেই আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাকে এতদিন ধরে আমার সাথে থাকার জন্য এবং বন্ধুত্বের যে নিদর্শন আমার মতো বিরক্তিকর একটা মানুষকে এতদিন ধরে আপনারা সহ্য করছেন এবং এই যে ত্যাগ তিতিক্ষা নিদর্শন যে এতদিন ধরে দেখিয়ে চলেছেন ধৈর্যে ত্যাগে এবং সহিষ্ণুতায় যদি নোবেল প্রাইজ থাকতো নিশ্চয়ই সেটা আপনারা পেতেন আমাকে এতদিন ধরে সহ্য করার জন্য আমি বিস্মিত সে যাই হোক শুনছিলাম একটু আগে যে গানটা সেটা হচ্ছে অর্থবিনের গান আনমনে সেকেন্ড পার্ট এবং অসমাপ্ত দুই অ্যালবাম থেকে এবং তার আগে ছিল স্যাম স্মিথের গাওয়া রাইডিংস অন দ্য ওয়াল স্পেক্টার মুভি থেকে নেয়া এবং আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আজকে অবশ্যই আপনি সবসময় আমাকে এস এম এস করেন এস এম এসের মাধ্যমে গান শুনতে চান নিজের মনের কথা শেয়ার করেন আর সেই সাথে অবশ্যই আর অনেক কিছুই লিখেন সব কিছু আজকেও করবে নিশ্চয়ই প্রতিদিনের মতোই প্রথমে আর এ লিখবেন রেডিও আমাদের সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা হচ্ছে আর এ স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং তারপরে কথাগুলো আর লিখে পাঠাবেন ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটাতে এর পাশাপাশি আজকে অবশ্যই আমাদের হটলাইন সেটাও কিন্তু ওপেন আছে আপনার জন্য যেহেতু আজকে একটা বিশেষ এপিসোড আর সেটা হচ্ছে নাইন এই কথা বলার সাথে সাথে যার ফোনটা প্রথম আসবে আমি তারটাই পিক করবো তো সি কেউ ফোন দিচ্ছে কিনা দেখা যাক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন বন্ধু একা ক্যান্টনমেন্ট থেকে অনেক পুরনো বন্ধু এবং রেগুলার বন্ধু আপনার সাথে প্রায় কথা হয় অনেক একটু জোরে বলুন আপু শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে আমি হ্যাঁ কেমন আছেন বলুন शततम पर्व आज के आनुमानिक कतगुलो शो कतगुल যেহেতু শোনা যাচ্ছে না আর যাওয়ার চেষ্টা না করি আপাতত কারণ আমি যখন বলছি এখন শুনতে পাচ্ছেন তখন বলছেন হ্যাঁ কিন্তু যখন আমি প্রশ্ন করছি তখন শোনা যাচ্ছে না লস্ট ইন ট্রান্সলেশন মেবি আর সে যাই হোক আমরা আপাতত আর ফোন দিচ্ছি না আশা করছি পরে শোনা যাবে আমরা এখন কিছু এস এম এস পড়ি আমাকে আসফিয়া এস এম এস পাঠিয়েছেন ঢাকা থেকে সেকেন্ড মার্চ ওয়াজ ব্রাজি ও বন জভি অ্যান্ড ক্রিস মার্টিন ভোকাল অফ কোল প্লে তাদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং বারোটা এক মিনিটে বোধ হয় আমার একমাত্র ছোট বোনেরও জন্মদিন তাকেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আরো যুগ যুগ ধরে সে আমাকে যন্ত্রণা দিক এটাই আমার প্রত্যাশা রাত্রি হচ্ছে লিখেছেন মোহাম্মদপুর থেকে সেটা হচ্ছে যে অনেক পুরনো লিসনার তিনি এবং যিনি অসুস্থ জায়গা কথা লিখেছেন তার জন্য আমরা অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি যেন সুস্থ হয়ে যান আরেকজন বিজ্ঞ পরামর্শ চেয়েছেন মায়েশা যে আইবিএতে পড়ার জন্য কয়েকদিনের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত এবং কীরকম মাইন্ডসেট থাকতে হয় পড়াশোনা বিষয়ক পরামর্শ যদি আমার কাছ থেকে নেন আপনি এবং ধরা খাবেন নেন নিশ্চিতভাবে একেবারে বলা যায় আর শুধুমাত্র মাইন্ডসেট নিয়ে একটা কথা বলি আমার একটাই মাইন্ডসেট ছিল যে আইবিএতে চান্স পেতে হবে এটা ছাড়া অন্য কোনো অপশন নেই অন্য কোনো অপশনের কথা ভাবিনি সো মাইন্ডসেটটা সেরকম হতে পারে কিন্তু প্রিপারেশনের বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না এরপরে আমাকে জানিয়েছেন তাসফিয়া এতগুলো এপিসোড করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন ধন্যবাদ এবং আমাকে নির্জন জানিয়েছেন যে গধুলির রক্তি মা ভাই 
আকাশে আকাশে যে নীরব দুঃখবোধ ছড়িয়ে থাকে কিংবা অচিন পুরের সুখের মতো যে অনুভব মিশে থাকে হৃদয়ে সেখানে আমি আছি সেখানে খুঁজে নেব নিশ্চয়ই তাকে আমরা একা লিখেছেন একটু আগে যিনি ফোন দিয়েছিলেন শুনতে পাচ্ছিলেন না উনি এস এমএস করেছিলেন যে একশো পর্ব দিয়ে হবে না আমরা আরও এক হাজার পর্ব শুনতে চাই প্রয়োজন হলে ধন্যবাদ আর এস এম এস করার নিয়ম সবই বললাম এবং হটলাইন নম্বরটাও বললাম একটু পরে ফিরছি এবং আজকে একটা বিশাল বিশাল একটা স্পেশাল একটা সারপ্রাইজ থাকবে একটু পরেই সেটা হয়তো আপনারা জানতে পারবেন সাথে থাকুন একটু পরে ফিরছি শুনব দারুণ একটা গান ভালোবাসা তারপর Hello friends, welcome back to the name of the Dreams Avenue, only on Radio Amar 88.4 FM. Ashun Chen, Aapre Modhurathe Raguntuk Mondhuri Raachke. Special Act episode, Aabaro Shabai Ke Shagotu Janaachi, 100th episode of Season 2. Shai Chai Ho, Kek Tuye Jono Bishi, Aabeg Utte Jono Shabki Chui Bishi Bishi Kaas Kortche, Ebong, Aapni SMS Kurbe Naama Ke Obushri Phone De Bhen, Ebong, Ek Tu Bari Hoat Ekta Surprise, Jeta Shule, Special Episode Upolo Khe Aami Bhabosta Kore Chishir, Ek Tu Bari Hoon Mochi Toh Hove, Tara Ghe Boli Ki Gaan Shula Aam Ek Tu Aagai, Deep Purple Aakhe Gaan Shula, Monik Aagai Rekta Gaan, Daru Nekta Gaan, Soldier of Fortune, Ebong, Arnobir Bhalo Vasha Tare Pore Chilo. Nidjon Ekta Aap Khub Bhalo Kotha Aamakki Likhe Chen, Chetao Chichi, Tomar Shab Priyo Gaan Nii Ekta Episode Shah Jano Hoog, Unni Aaj Ketar Kothai Likhe Chilen, Shathi Priyo Kichu Kovita, Aamar Shab Priyo Gulur Kothai Logo Logo Bhaapnar Kothai. Aashul Eta Aalada Bhabe Koran Aamar Kasi Mone Hoi Tiamon Kichu Nei, Because Aami Aamar Shab Shuti Almost Aamar Elo Melo Kichu Bhaapna Shab Nao Bolun Ba Shab Kichu Kovita Aamar Kichu Priyo Gaan Eta Shab Shuti Eta Khe. शेजुन आला तो हमें यार कॉलर आमर मुझसे मोहन से जो दौड़ का नहीं शॉप शूटी आमी नहीं जाके इन्हीं के ढेले उजार कर दी शेजुन लाइक शादी कर दी नहीं हो बे आर को इंटरेस्टिंग एक टक क्वेश्चन मौक बजर थे के तानिया मके जाने जान जे ऐसे हीरो हिशो बे कौन मूवी ते कास्ट होते चाहिए बे तुम्हीं कोई जीवने अभी एक तरह का उपन्यास करे चिल्ला मैं बोलूँ शेरों में ऑन ही जाई नहीं बट आमर का सीज़न मोने को एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग एंड न्यूट्रली स्पीकिंग शेरों से जो आमर आमर मुद्दे खूब ऑलपो प्रतिभा ऑलपो गुना सीखें तो आमर का सीज़न जो उपन्यास टक कोले भाला करता मेटा माजे माजे विभिन्न सीरियसली खूब कठिन को कैरेक्टर अभिनय मध्यम फुटे तोले अनेक बड़ो एक शिल्प मन है और आसले असाधारण एक बेपार बट आपरा जो कोश्चन जो जो को दिन सूझ आसे को मुभिर कैरेक्टर एट एक इंटरेस्टिंग कोश्चन एन आसले भेबे चिंते भेबे चिंते आंसर है प्रथम जो माथा आज जैक निकोलसनर को कैरेक्टर बिकज जैक निकोलसनर अभिनय हमारे दुर्दान मन है जमन वन फ्री ओवर द खुकुज नेसटा तर शाइनिंग सिनेमागे तरह एक्सप्रेशन हमारे मन है और धारे का जावा मन है अनेक पक्षे सम्भव ना अनेक बड़ो बड़ो अभिनेतार पक्षे सीम्पलि ग्रेट जैक निकोलसन सो आप एक गाने चले जाम एस कर नियम एक मन कर दी अपनी जो कि शेयर करते चान जो गान सुनते चान जो कि मोबाइल फोन एस एम एस अपशने गए प्रथम रेडियो हमारे संक्षिप्त रूप जो है आर ए लिखभन तर स्पेस दिए अपना नाम धाम तरह कथागुलो लिखे पाठबें सिक्स नाइन सिक्स नाइन ए नंबर एक फिर साथ ही थकूँ और फागुन मास जु चलते हमारे मन है जैसे फागुन जेहतु चलते तो फागुन कथा एकदम ही बना फागुन के गान सुनबो इट क्या बंधुरा सुन रेडियो पॉइंट फोर एफ एम और सुनते नहीं मुहूर्त अपना निर्घुम रात बंधु आज के चलते हमारे शुक्रवार रात विशेष आयोजन ड्रीम्स एविन्यू आ शुरू थे कि जेटा बार बार बोलती है शेरों से जो आज का एक टा स्पेशल सो नामों दे जोनों एवं एटलिस्ट आमर जोनों शेरों से जो सीजन टू एर ड्रीम सेवेन ईयर फिफ्थ हंड्रेड एपिसोड होते हैं आज के एवं शेरों ना मैं शुरू थे ही बोले चिल्लम जो एक टा बिशल बिशल एक टा सरप्राइज नामों दे विभिन्न समय पे एक शुरू थे प्रथम जो देखल तक तो देखल एक जो आर्टिस्ट हिसाब से खूब निविड़ साधना आर्ट नहीं विषय तरह अगाध उत्साह तपर कि शुद्ध एक जो भलो आर्टिस्ट ही ना बे भलो गिटार बजान ए शुद्ध गिटार ही बजान ना भलो गान गे थकें और तरह और किसुद जानते पर एक बैंड दल आग दल हे ही बैंडर नाम और से ही बैंडर एक अन्नतम सदस्य और गानों गए थकें से बैंड ग्रुपे एरपर तरह गान शुरार सौभाग्य हल और तरह किद मेघ दल अनेकगुलो गान लिरिक्स हो विशेषकर तरह निजे जवा गानगुलो तो एक ही एक मानुषर आर्टिस्ट सत्ता 
গায়ক সত্তা এবং তিনি আবার নিজের লিরিক্স লিখে থাকেন কবিতা লিখে থাকেন লেখক সত্তা বা কবি সত্তা তারপরে যেটা আরও পরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে তিনি পরিচালনার দিকে আসলেন এবং একাধারে নাটক বিজ্ঞাপন এবং টেলিছবি বানাতে লাগলেন তো এতগুলো প্রতিভাজা সেই মানুষটা হচ্ছেন আমাদের অবশ্যই অতি পরিচিত মাসুদ হাসান উজ্জ্বল এবং আমার কাছে উজ্জ্বল ভাই কেমন আছেন উজ্জ্বল ভাই হ্যাঁ তুমি কেমন আছো হ্যাঁ ভালো তো আমি এখন যে পরিচয়ের ধারাগুলো বললাম এর বাইরেও কি দু একটা ধারা আমার মিস হয়ে গেছে কোনোভাবে তোমার ভালোবাসা থেকে বা এই ইয়ে থেকে এটা হয় আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় যে তো উজ্জ্বল ভাই একদম সেই আপনি বোধ হয় আমি কিছু ফ্যাক্ট বলবো যেটা হয়তো আপনি জানেন না আপনার ব্যাপারে মানে আমার চোখে দেখা সেটা হচ্ছে যে আপনাকে আমি প্রথম দিকে দুই হাজার দুই সালে চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর আগে সেই এফ্রহমান হলের দিনগুলো আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির এফ্রহমান হলে সেই দিনগুলোতে তো আপনি তখন সম্ভবত ছিলেন একদম কর্নারের পাঁচশো সাত নম্বর রুমটাতে তো আমি হচ্ছে যে তখন আমার বড় ভাইয়ের সুবাদে আমার কিছুদিন ওখানে থাকা হয়েছিল তো ভাইয়ের কাছে শুনলাম যে উজ্জ্বল উজ্জ্বল নামের একটা নাম প্রায় করছেন তো আমি যে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে উনি কে বলে যে ভালো গিটার বোঝায় গান গায় আর কি চারুকলাতেই পরে এরকম তো তারপরে একদিন আপনার রুমের সামনে কোন একটা কারণে গিয়েছিলাম তো আপনি তখন সম্ভবত কাউকে হলিদি কাউকে একটা গান শোনাচ্ছিলেন এবং গানটা হচ্ছে মানুষ চেনা দেয় প্রথম দেখা বা প্রথম পরিচয় এবং তারপর থেকে আস্তে আস্তে আপনার আরো অনেকগুলো পরিচয় যেটা আমি একটু আগেই বললাম তো আমার একটা বহুদিন আসলে স্বপ্ন ছিল যে মেঘদলের গান কিন্তু আমি আমার সাথে প্রায় অনুমতি হয় তাহলে একদিন নিয়ে আসার আর কি তো এটলাস্ট আজকে সেই স্বপ্নটা পূর্ণ হলো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য আমারও খুব ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে এখন আড্ডাতে হবে কান হবে তিনি কবিতা লেখেন গান গেয়ে থাকেন ভালো গিটার বাজান তো আজকে আমরা সবগুলো গুণের সাথে নিশ্চয়ই একটু একটু করে পরিচিত হব তো প্রথমে কি উজ্জ্বল ভাই আমরা কোন একটা কবিতা নাকি গান আমরা কি শুনবো কবিতা আবৃত্তি লেখার অভ্যেসটা আছে আবৃত্তি কম তো গান দিয়ে শুরু করলে আমার ভালো হয় সুবিধা হবে হ্যাঁ ওকে ফাইন তাহলে কার গান আমরা শুনবো আপনার নিজের কোন গান অথবা নামটা হচ্ছে তোমার হিমায়িত নির্বেদ হিমায়িত নির্বেদ অ্যালবামের কাজ শেষ চলে আসবে কবে আসবে বলতে পারছি না মানে কাছাকাছি সময় আসবে নিশ্চয় আমরা ভাগ্যবান যে আমরা আনরিল স্ট্র্যাক শুনে ফেলছি আগে আর কি হ্যাঁ এখানেই প্রথম গানটা গাইবার আগে গানটা কেন হলো সেটা বলা দরকার গানের পেছনের কথা হ্যাঁ আমার গানে গল্প থাকে আমার গান হচ্ছে আমার আমার এই গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা আমি কি দেখলাম কি চেয়েছি এই সব তো ওখান থেকে আমি এখনো স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখি যে পৃথিবীতে আলাদা করে মানচিত্রের দরকার হবে না মানবতার জাগরণ নিয়ে আলাদা করে কথা বলতে হবে না সবাই একসঙ্গে বাস করবে সবাই মিলেমিশে থাকবে এবং সবাই যেটা ভুল সেটাকে ভুল জোরালোভাবে বলতে শিখবে তো ওই রকম একটা স্বপ্ন থেকে হ্যাঁ ওরকম একটা আশাবাদ থেকে গানটার নাম কি কোনোদিন কোনোদিন আচ্ছা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে 
चले जाए दिन जो चलार पथे तुम्हारे दिन जो बाचार जन्े छोट दूट कवित दिन जो डाकार जन्े गान सुरे चित दिन दिन हाटते हाटते अनेक दूरे चले जाए दिन जो चलार पथे तुम्हारे पाए दिन जो बाचार जन्े छोट दूट कवित दिन जो डाकार जन्े गान सुरे चित दिन जो गेट मीटिंग लाल मिचिले कार सामिल सबाई संग्रामे बेचे थका दिन मृत स्वजन मुख गुणे ना पवार चित हाहाकार गो शक्ति दबी बुके विद्युत पाए असाधारण उज्जवल भाई गान प्रथम चारुकल स्वप्न छोड़ा मानुष मुहूर्ते निजे मुहूर्ते मैं सब समय आई लिव इन मोमेंट हाँ तो ये कखई को परिकल्पना छोड़ना एखो नहीं सृजनशील क्या कर एक अदम्य नेशा आटार समय हाँटते हाँटते ना आविष्कार मत जो मान इल अबाउट एक्सप्रेशन हाँ मैं एक्सप्रेस करते चाह तो मीडियम लागे भविष्यवा छाड़ीना <laughs> दीर्घ प्रस्तुति दरकार 
কোথায় যেন একটা প্রবাদ বা প্রবচন পড়েছিলাম যে ইতর প্রাণী সন্তান বেশি প্রসব তো আমার নিজেকে ইতর শ্রেণীর ভাবতে ভালো লাগে না এই জন্য আমি প্রসব কম করি ভাবি বেশি এরকম আরেকটা প্রবাদ আছে যে সিংহের এক বাচ্চাই যথেষ্ট হ্যাঁ সেরকম ভাবনা থেকে আর যত্রতত্র কাজ করার অভ্যেস নেই এটাই হচ্ছে আসল কথা কাজ করি কিন্তু যত্রতত্র প্রকাশ করার অভ্যেস কম আচ্ছা যাক তাহলে আমরা অন্তত এটুকু ভাবতে পারি যে আপনি ভবিষ্যতে ফর্ম চেঞ্জ করলেও মাঝে মাঝে এরকম আপনার কাছ থেকে ঠিক যেমন একটা অ্যালবাম বের হতে যাচ্ছে মাঝে সাথে আবার এরকম কিছু গানও আমরা পাবো কারণ আমি আপনাকে চিনেছিলাম প্রথম গান দিয়ে হ্যাঁ গান আমাকে ছাড়বে না আমিও গানকে ছাড়বো হতেই পারে না অন্তত আমার জন্য খুব কষ্টের একটা বিষয় হবে এবং আমার শুধু আমার না আমার মনে হয় যে আপনার যারা ভক্ত শ্রোতা আছে তাদের সবার জন্য গান আমার কাছে কখনোই হুজুক না বা জনপ্রিয় হওয়ার কোনো মাধ্যমও না সুতরাং এটা যে তোমার আত্মার সঙ্গে মিশে আছে এটা থাকবে এটা থাকতেই হবে আমার <laughs> আমি প্রায় আমার অনেক বন্ধুদের সেই গল্প করেছি যে ওই সময়টার কথা যে একটা আসলে খুব কাছ থেকে দেখা একটা অ্যালবাম যখন বের হবার আসলে এবং প্রথম অ্যালবাম শিল্পীর মনে আসলে কি আবেগ এবং কি অসাধারণ একটা মমতা বা অনুভূতি কাজ করে আপনার একটা কথা কিন্তু আমি এখনো ভুলি না আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন কথা চলে ওই সময়টাতে আপনি প্রথম যেদিন ভয়েস দিলেন সম্ভবত সেটা জানো কি গানে সম্ভবত আপনি প্রথম ভয়েস দিয়েছেন অথবা অন্য না আমি প্রথম ভয়েস দিয়েছি ছেলেবেলা ছেলেবেলাতে হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন যে আপনি প্রথম যেদিন ভয়েস দিলেন এবং স্টুডিও থেকে যখন বের হয়ে আসলেন তখন অনেক রাত প্রথম ভয়েস দেওয়ার পরে একটা অন্যরকম আবেগে বা ভালোবাসা আপনার চোখে পানি চলে এসেছিল এরকম একটা কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন আমার এখনো মনে পড়ে যে আসলে ভালোবাসাটা শিল্পের প্রতি এমনই হওয়া উচিত যে প্রথম যেদিন সেই স্বপ্নের স্বপ্ন ছোঁয়ার অনুভূতিটা হয় আসলে আবেগটা আসলে হয়তো ধরে রাখা যায় না তবে কি জানো আমা আমরা খুব আমি বলবো কারণ আমাদের ওই আবেগ প্রবণ হবার সুযোগটা ছিল সুযোগটা কিভাবে ছিল যেন সুযোগ ছিল এবং যত যত স্টুডিও ছিল না একজন প্রডিউসার পাওয়া খুব কঠিন ছিল নিজেদের একার পক্ষে গান করা অত সহজ ছিল না জিনিসটা যেহেতু সহজ সাধ্য ছিল না সেহেতু আবেগটা তীব্র ছিল এখন কিন্তু স্টুডিও অনেক সহজ সাধ্য তো আমি জানি না আবেগ নিশ্চয়ই শিল্পীর থাকবেই হয়তো এক্সপ্রেশনের ফর্ম বদলাবে কিন্তু আমাদের ওই আবেগটার পিছনে এটা অনেক বড় কারণ ছিল আসলে যে একটা লম্বা স্ট্রাগলের পর কিছু করতে পারার আবেগ ওটা ডেফিনেটলি কারণ আমি একেবারে কাছ থেকে সেটা দেখেছি ওই সময়টাতে আপনাদের এবং আপনাদের যখন অ্যালবামটা প্রথম রিলিজ হলো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার নিজের একটা অ্যালবাম রিলিজ হচ্ছে আসলে ওরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল এবং আমি নিজে গিয়ে আমার সব বন্ধুদেরকে বললাম এই রকম এরকম একটা দারুণ একটা অ্যালবাম বেরিয়েছে এরকম এবং তোমরা তো আসলে পুরো প্রক্রিয়াটার সাথে খুব একদম কাছ থেকে দেখা খুব আসলে আমি বলবো দুর্দান্ত কিছু গান সেখান থেকে একটা গান আমার একটু ব্যক্তিগত অনুরোধ আপনি যদি কে শোনাতেন ওই অ্যালবামের যে কোনো একটা গান ওই গানগুলো সম্ভব হলে দু চার লাইন হলেও জানো কি অথবা ছেলেবেলা ট্রাই করি একটু
ਜਾਵਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੂ ਆਲਲ ਕੂ ਆਸ਼ਾਏ আউচল ভাই জানো কি গানের পেছনে গল্পটা কি একটু আমরা জানতে পারি জানো কি হচ্ছে ওই ছায়া শিকার করার মতো আচ্ছা মানে আমাদের একটা অদম্য আশা থাকে যে ছায়াটাকে ধরতে পারতাম যদি তার মানে হচ্ছে টাইমটাকে কোথা স্টপ করা যেতে যেতে আচ্ছা এরকম একটা ইচ্ছে নিয়ে তো সময় কখনো তো থামে না তো ওটা থেকে আর কি আচ্ছা আপনার প্রথম অ্যালবামে যে গানগুলো ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় কিন্তু এই গানটা জানো কি হ্যাঁ এই গানটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কেন জানো এটা আমার জীবনের প্রথম লেখা শুরু করা গান খুবই কাঁচা বয়সের আচ্ছা কিন্তু কাঁচা বয়সে অনেক পরিণত কাজ ছিল এটা আমি বলবো এটা মনে হয় আমি কলেজে থাকতে লিখেছিলাম বা এরকম কিছু মানে অনেক কাঁচা বয়সের গান আর কি আচ্ছা শুরু থেকে আরেকদিন আড্ডা আপনি কথা ছলে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন আমার ছোটখাটো জিনিসগুলো আবার মনে থাকে আমার একটা জিনিস মনে আছে যে আপনি প্রথম যখন একদম অনেক তরুণ বয়সে গান করা শুরু করলেন প্রথমে বেজিস্ট ছিলেন সম্ভবত তাই না হ্যাঁ সম্ভবত আপনি তখন খুলনায় ছিলেন বা এরকম কিছু একটা খুলনায় আমি বিভিন্ন সময়ে নটা ব্যান্ডে কাজ করেছি আচ্ছা বেজিস্ট হিসেবে আচ্ছা তখন গান গাইবেন এরকম কি ভাবনা ছিল না গান গাওয়ার শখ ছিল তখন আমি না খুব দ্বিধা করতাম আচ্ছা মনে হতো যে পৃথিবীর সকলে আমার চেয়ে ভালো গান গায় আমাকে আরো শিখে করা উচিত আচ্ছা আচ্ছা মনে হতো আর কি তো পরে ইউনিভার্সিটিতে আসলে তখন আমি মনে প্রাণে খুবই সাম্যবাদে বিশ্বাসী মানে আমি একজন ঘোষিত মার্কসিস্ট আচ্ছা তো তখন আমি যা বলতে চাই আমি যে ধরনের সমাজ দেখতে চাই যে শ্রেণীহীন সমাজ তো সেই দেখতে চাওয়ার জন্য আমাকে আমার কাছে তখন কথা সুর ভর করতে লাগলো আমি সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার জন্য গান করে নিয়ে আসলে আমি সাম্যবাদ চেয়ে গান করে মানে আপনি একটু যেটা বললেন যে আপনার যে কথাগুলো বা অনুভূতিগুলো সেগুলো প্রকাশের একটা মাধ্যম হ্যাঁ মানে না এটা খুব গানের ব্যাপারে আমি খুব স্পষ্ট আমি আসলে সাম্যবাদ চেয়েছি এখনো চাই তো সেইটা চাইতে গেলে আমাকে চিৎকার করতে হয় সব চিৎকার সব কানে পৌঁছায় না তো সুর দিয়ে সেটাকে আমি পৌঁছানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি এখনো আসলে আচ্ছা তো আমরা আরো গান শুনবো এবং আমরা আরো অনেক কবিতাও শুনবো নিশ্চয়ই আপাতত আপনার গাওয়া আরেকটা গান আমরা আমাদের রেকর্ড থেকে প্লে করে দিচ্ছি একটু পরে আমরা ফিরছি এবং সবাইকে একটু মনে করে দিয়ে এস এম এস করার নিয়মটা যে কোনো কিছু নিয়ে এস এম এস অবশ্যই অন্য দিনের মতো আজকেও করবেন এবং সেই সাথে যদি উজ্জ্বল ভাইয়ের কাছে বিশেষভাবে কিছু জানার থাকে বা বলার থাকে সেটাও লিখবেন বা যদি কোনো গান শুনতে চান প্রথমে মোবাইল ফোনের এস এম এস অপশনে গিয়ে লিখবেন রেডিও আমারের সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা হচ্ছে আর এ এবং তারপরে স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং কথাগুলো লিখুন এবং পাঠিয়ে দিন সিক্স এই নাম্বারটাতে উজ্জ্বল ভাই ছেলে বলা গানটা আমরা এখন প্লে করে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনার প্রথম অ্যালবাম থেকে একটু পরে ফিরছি সাথে থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা শুনছেন ড্রিমস অ্যাভিনিউ অনলি অন রেডিও আমার এটি এট পয়েন্ট ফোর এফ এম আর চলছে শুক্রবার রাতের স্পেশাল আয়োজন ড্রিমস অ্যাভিনিউ যেখানে আজকে আরও একটু বিশেষ কিছু হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিজন টু এর একশোতম এপিসোড আজকে সেই হিসেবে আমরা একটু ভিন্ন কিছু করার প্রয়াস নিয়েছিলাম যেটা ইতিমধ্যে আপনারা জেনে গেছেন যে মাসুদ হাসান উজ্জ্বল একাধারে তিনি সঙ্গীত শিল্পী চলচ্চিত্র পরিচালক নির্মাতা এবং আর্টিস্ট অবশ্যই তিনি আমাদের সাথে আছেন এবং অলরেডি আমরা দুটো গান তার কাছ থেকে শুনে ফেলেছি এবং বেশ কিছু আমার মনে হয় যে তথ্য আপনারা পেয়ে গেছেন এবং জম্পেশ আড্ডা তো হচ্ছে এবং এটা আরও অনেকক্ষণ চলবে তাই সাথে থাকুন এবং যদি কোনো কিছু বলার থাকে জিজ্ঞেস করার থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন উজ্জ্বল ভাই ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স আগেইন 
অনেয়ারে আড্ডা তো সবাই শুনছে অফিয়ারে আড্ডাটা আমাদের সবাই শুনছে না তো আমার মনে হচ্ছে যে ওটাও হয়তো ব্রডকাস্ট করা দিলে আরো ভালো হতো আচ্ছা উজ্জ্বল ভাই একটু আগে আমরা যে গানটা শুনলাম মানুষ চেনা দেয় মোহিনীর ঘোড়াগুলির গানটা এই গানটাই কিন্তু আপনাকে ওই যে বললাম প্রথম আপনাকে যেদিন দেখলাম এই গানটাই আপনি গিয়ে শোনাছিলেন মোহিনীর ঘোড়াগুলি নিয়ে আপনার ভালোবাসার কথা আমি বিশেষভাবে জানি উৎপত্তি কবে থেকে বা কিভাবে আসলে স্পেশালি মোহিনীর ঘোড়াগুলি নিয়ে জানতে চাই কারণ আমারও অনেক প্রিয় একটা ব্যান্ড এটা আমার মনে হয় বা তোমার নাইনটি সিক্স সেভেন এরকম সময়ে আমি একটা ক্যাসেট পেয়েছিলাম আবার বছর কুড়ি পরে অডিও ক্যাসেট তখন তো আর সিডি টিডি ছিল না জীবনানন্দের কুড়ি বছর পরে একটা কবিতা আছে ওইটা সংকলিত বাংলা গান মানে মহিনের ঘোড়াগুলি বিভিন্ন সময়ের অ্যালবাম থেকে নেওয়া একটা ওই আমার প্রথম হচ্ছে মহিনের ঘোড়াগুলি শোনা শুনে আমি না স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে এই রকম গভীর ভাব দর্শন নিয়ে কোনো ব্যান্ড এত বছর আগে কাজ করেছে আই হ্যাড নো আইডিয়া এবং একেবারেই আলাদা সবার থেকে হ্যাঁ তখন আমি আর কি ওদের বাকি অ্যালবাম জোগাড় করার জন্য উঠে পড়ে তখন অনেক ডিফিকাল্ট ছিল তখন এই না যে তুমি গেলেই দোকানে দোকানে মহিনের ঘর মহিনের ঘরের নামই শোনে নি তার মতো জায়গায় মহিনের ঘর গুলির নাম শোনে নি আমার মনে আছে আমি যখন চারুকলায় ক্যাসেটটা নিয়ে আসলাম বন্ধুদের শোনায় কেউ তখন নামই শোনে নি এটা হ্যাঁ তো তখন আমি মহিনের ঘোড়াগুলির ব্যাপারে আগ্রহী হলাম বেশি আগ্রহী হলাম যে এর পিছনের লোকটাকে মূল লোককে জানার জন্য তখন গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে জানলাম অসম্ভব শক্তিমান মানুষ অসম্ভব সৃজনশীল মানুষ সবচেয়ে বড় কথা মানে আমরা যে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখি তিনিও দেখতেন হ্যাঁ উনি তো পরবর্তীতে নকশাল মুভমেন্টও জড়িত হয়েছিলেন এবং বিশেষ রকম জীবনানন্দের ভক্ত হ্যাঁ তো দুটো জিনিস আমার সঙ্গে মিলেছে যেমন আমি তো জীবনানন্দ দাসের অন্ধ ভক্ত আবার আমি খুব সাইকেলিক ফর্মে মিউজিককে বড় হওয়া মানুষ ওইটার মধ্যে বড় হওয়া মানুষ বা ধরো আমার লেবাননের কবি কাল জিব্রান আমার খুব প্রফেট হ্যাঁ তো সব কিছু মিলে সব কিছু মিলে গৌতমের দর্শনের সাথে কোথায় যেন নিজেকে খুঁজে পেলাম তখন আমি মোহিনের গ্রহগুলির গান খুব খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি মানে বাইরের দেশে বললে পিঙ্ক ফ্লয়েড এদিকে বললে মোহিনের ঘোড়াগুলি আমাকে চালিয়েছে আর কি দীর্ঘ মোহিনের ঘোড়াগুলি আচ্ছা আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করবো আপনার নিজে লেখা একটা কবিতা আমাদেরকে একটু আমরা আবৃত্তি বলবো না আমরা এটাকে কবিতা পাঠন কবিতা পাঠন আমরা বলতে পারি চেষ্টা করা যেতে পারে কবে থেকে লেখা শুরু হলো আপনার কবিতা আমার কবিতা লেখার কোন ইতিহাস নেই আমি স্কুলে থাকতেই শুরু করেছিলাম আর কবিতা আমি লিখিনি কবিতা আমার কাছে এসেছে আচ্ছা হ্যাঁ সুতরাং এভাবেই মানে কবিতার নিয়ম নীতি জানি না কিছু জানি না কিন্তু আমার শুধু আসতো শুধু আসতো এবং স্বর্গ থেকে আসার মতো ধরো যে বিষয়টা নিয়ে আমি ভাবিনি অবচেতনও ভেবেছে কিনা আমার মনে পড়ে না সেটা নিয়ে আমি হয়তো লিখেছি এরকম আর কি কবিতা মানে তার মানে কবিতা আমার সঙ্গে খুব জড়িয়ে থাকা একটা বিষয় অবাধ প্রবাহ কোন বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি হয়নি রাশেদ নামের একজন নারায়ণগঞ্জ থেকে একটা এস পাঠিয়েছেন যে উজ্জ্বল ভাই খুব ভালো লাগছে গানগুলো আপনার কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি খুব ভালো লাগবে মনে হচ্ছে আমি আবৃত্তি একেবারেই পারি না কিন্তু নিজের কবিতা তো ওইটা হয়তো ওই আবেগ থেকে আমি বলতেই পারি হ্যাঁ এবং সেটাতে একটু বেশি আবেগ থাকবে কারণ নিজের নিজের সৃষ্টি হ্যাঁ হয়তো সেটা থাকবে একটা কবিতা আমরা তাহলে আমার মনে হয় শুনে ফেলি মানে চেষ্টা আপনার লেখা যে কোনো একটা কবিতা কোনটা ধরে সাথে কি গিটারের হালকা টুংটাং দেখি একটা হাতে গিটার যেটা আছে এটা এই কবিতাটার নাম হচ্ছে চন্ডাল এটা কতদিন আগে লেখা এটা এইটা আমি যখন চারুকলায় পড়ি হোস্টেলে থাকি খুব একটা অনিশ্চয়তা সেই ফ্রহমান হল আচ্ছা ওরকম সময় হলের বিছানায় বসে লেখা মনে কবিতা আচ্ছা তাহলে শুনে ফেলে আমরা চন্ডাল কবিতাটা বিভৎস মাথাটা ঠেকিয়ে বসে আছি এই অনন্ত ঝরা সময়ে লোলুপ কণ্ঠ মেলে পান করেছি হিমায়িত নির্বেদ শ্মশানে মৃত্যু নে ঝুমলে রেলগাড়ি খটখটিয়ে ওঠে করটি কঙ্কাল ঠিক এই খানটাতেই থাকার কথা ছিল হয়তো পালকে শ্রান্তি বেড়ে বসে আছে দাঁড় কাক নিকষ বন্ধুতা মেলে তবু আমার ভয় করে কপালে ভীষণ জ্বর মায়ের মতো কোনো কিছু নারীর মতো কোনো কিছু শরীরের মতো কোনো কিছু যদি থাকতো লুকিয়ে আস্তিনে আমি কৌল জুড়ে থাকতাম নিরাপদ ভ্রণ হয়ে 
এখানে বারো মাস চন্ডাল হয়ে কেবলই ভস্য ওড়াই নিরাপত্তার স্নেহের প্রেম 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 লৌকিক জাদু জাদু প্রেমের হ্যাঁ অসাধারণ চন্ডাল কবিতাটা শুনলাম উজ্জ্বল ভাই তো কবিতা হলো এবার কি একটু গান হলে কিন্তু নিশ্চয়ই বন্ধ হতে না ছড়ানো মেঘেদের কাছাকাছি দেখা যায় তোমাদের বাড়ি আকাশে ছড়ানো মেঘেদের কাছাকাছি দেখা যায় তোমাদের বাড়ি কাচ দেয়াল যেন স্বপ্ন বেলো আড়ি তার নীল দেয়াল যেন স্বপ্ন বেলো আড়ি আকাশে ছড়ানো মেঘেদের কাছাকাছি দেখা যায় তোমাদের বাড়ি বাদামি বেড়াল বনে শুনে মায়া জাল ছাই রঙা প্যাচা সেই চোখ টিপে বসে আছে কত না বছর কাল চিলে কোঠায় বসা বাদামি বেড়াল বনে শুনে মায়া জাল ছাই রঙা প্যাচা সেই চোখ টিপে বসে আছে কত না বছর কাল কালো দরজা খুলে বাইরে তুমি এলে বাগানের গাছে হাসি ছড়াবে বুন ফুলে কালো দরজা খুলে বাইরে তুমি এলে বাগানের গাছে হাসি ছড়াবে বুন ফুলে সেই বাড়ি নেই ঠিকানা শুধু অজানা লাল সুরকির পথ শূন্যে দেয় পারি সেই বাড়ির নেই ঠিকানা শুধু অজানা লাল সুরকির পথ শূন্যে দেয় পারি বাঁকানো সিঁড়ির পথে সেখানে নেমে আসে চাঁদের আলো চেন না তুমি তোমাকে চেনে না কেউ সেই তো ভালো বাঁকানো সিঁড়ির পথে সেখানে নেমে আসে চাঁদের আলো কাউকে চেন না তুমি তোমাকে চেনে না কেউ সেই তো ভালো কালো দরজা খুলে বাইরে তুমি এলে বাতাসে শুধু ওরে কালো দরজা খুলে বাইরে তুমি এলে তোমার এলো চুল ওই বাতাসে শুধু ওরে সেই বাড়ির নেই ঠিকানা শুধু অজানা লাল সুরকির পছুনে দেয় পারি সেই বাড়ির নেই ঠিকানা শুধু অজানা লাল সুরকির পছুনে দেয় পারি আকাশে ছড়ানো মেঘেদের কাছাকাছি 
দেখা যায় তোমাদের বাড়ি নিজস্বতাকে ভালোবাসাটা শেখালো নতুন করে দারুণ একটা কমপ্লিমেন্ট নিজস্বতাকে ভালোবাসাটা শেখালো নতুন করে আমার নিজেরই খুব ভালো লাগছে মানে কমপ্লিমেন্ট অনেক আর্টিস্টিক কমপ্লিমেন্ট আর নির্জন নামের একজন উনি লিখেছেন যে উজ্জ্বল ভাই আপনার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করছে এবং সাবলীল কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে যে আমি বিশাল খোলা আকাশ দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে বা আশাবাদের জায়গা তৈরি হলো এই মুহূর্তে আমার সবসময় মনে হয় এক অদ্ভুত জেনারেশন দেখছি হ্যাঁ যেখানে গভীরতা নেই হ্যাঁ অন্যরকম ভাবনার প্রবণতা নেই কিন্তু আমি শ্রোতে শ্রোতে অনেক বেশি করে ভুল এরকম মানুষও আছে এবং তাদের নিয়ে আসলে পৃথিবী এগোয় পাশাপাশি স্বপ্ন দেখানোর জন্য আসলে কাউকে থাকতে হয় হ্যাঁ আমরা আমরা চাই থাকতে স্বপ্ন দেখা দেখির কথা আমরা আরো শুনবো এবং আপাতত আমরা আরেকটা গানে চলে যাই আপনার প্রথম জয় যে অ্যালবামটা বেরিয়েছিল দ্রোহের মঞ্চে ভালোবাসা মেঘ দলের সেখানে কবি অ্যালবাম একটা গান ছিল যেটা আমি যেহেতু আবার রক মিউজিকের বিশেষ রকম ভক্ত এবং জয় ভাইয়ের সাথে আমার প্রচুর এ নিয়ে কথাবার্তা হতো আপনাদের ব্যান্ডের তখনকার ড্রামার সেই সময়ে কবি আল গানটা আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগতো কারণ গানটার মধ্যে একটা অন্যরকম একটা উদ্যম একটা আমার মধ্যে মনে কাজ করতো যে আসলে অনেক বেশি একটা ভেতর থেকে একটা মানে কি বলা যায় অন্তর্নিহিত শক্তি অনেক বেশি প্রকাশিত হতে চাই সেরকম একটা অনুভূতি কাজ করতো কবিয়াল গানটার পিছনে আসলে আপনার গল্পটা ঠিক কি ছিল যদি একটু আমাদেরকে বলতেন ঠিক কোন ভাবনা থেকে যেমন আমার এক বন্ধু সে আবার খুব গানের সমজদার বিশিষ্ট সে একটা বলেছিল যে সুমন চট্টোপাধ্যায় একটা গান আছে যে আমি নাগরিক কবিয়াল কবি গানের ধর্ম পালন তো এটা শুনে সে বলেছিল যে ওটার বিপরীত ধর্মী একটা কথা বলা হয়েছে বা তার ওটাকে এরকম কিছু কিনা কি আপনার নিজস্ব কথা জানতে চাই এটা হয় আমি আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমি একটা তারকোভোস্কির ডায়রি নামে একটা ডায়রি পেয়েছিলাম জিনিয়াস হলো সেই নিগ্র যে তুষারের স্বপ্ন দেখে তো ওই লাইনটা আমার সঙ্গী হয়ে গেল তখন থেকে তখন আমি এই গানটা লেখিনি তা এই লাইনটা এক ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করেছে এই গানটায় যখন ধরো আমাদের বেড়ে ওঠার সময়টা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তো অনেক প্রকার ভাবে বোঝা যায় তখন সমাজের অসঙ্গতি গুলো দেখি দেখি যে মেধাবী মানুষ কিভাবে আড়ালে চলে যায় এবং তাদেরকে তাদের কাঁথের উপর পাড়া দিয়ে কিভাবে মধ্যসত্ত ভোগীরা দাঁড়ায় আচ্ছা এই রকম ভাবনা থেকে আসলে অলৌকিক মানুষ <laughs> এবং আমরা টুকটাক জীবনন্দ চর্চাই সই করে থাকি মানে জীবনন্দের অনেক কবিতা নিয়ে অনেক কথা হয় আবার লিসনাররা তাদের মানে জীবনন্দ চর্চার আমি একটা জায়গা বানিয়েছি আর কি আমার শোটাকে আর সে যাই হোক তবে আপাতত আমরা কবিয়াল গানটা শুনে আসছি উজ্জ্বল ভাইয়ের গাওয়া এবং একটু পরে ফিরছি আর যদি কোনো কিছু বলার থাকে জানানোর থাকে এস এম এস করবেন প্রথমে লিখবেন রেডিও আমার শর্টেস্ট ভার্সন যেটা হচ্ছে আর এ তারপরে আপনার নাম এবং ঠিকানা লিখে আপনার কথাগুলো লিখে পাঠিয়ে দিন ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটাতে একটু পরে ফিরছি সাথে থাকুন আমাদের
কেমন <laughs> 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 সংসারে সব কাজ করতে করতে উজ্জ্বল ভাইকে শোনা হচ্ছে তো এখান থেকে আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যে সংসারে সবকিছু সামলাতে গিয়ে উজ্জ্বল ভাই এই যে এত এত প্রতিভা যেগুলোর গল্প আমরা আজকে শুনলাম সেগুলো আসলে আপনি মানে কতটা উপভোগ করার সুযোগ আসলে পান বা আসলে কতটা কাছ থেকে দেখা হয় যেটা হয় বেশি কাজ থেকে দেখি বলে উপভোগ করার অপশনটা আসলে কম উপভোগ ইনফ্যাক্ট আজকে করছি কারণ কন্টিনিউয়াস সবকিছু প্র্যাকটিস আমার সামনে হয় তো উপভোগ করা হয় কম বাট থ্যাংক ইউ তোমাকে যে আজকে আমি উপভোগ করছি বিকজ এটা মানে একটু দূর থেকে শুনছি আর কি সামনে বসে একটা কিছু সৃষ্টি করছেন এবং তার চোখে মুখে একটা অন্যরকম আভা কাজ করছে সৃষ্টির ক্ষণে ক্ষণে এটা আবার আপনি ছাড়া অন্য কারো আবার দেখার সৌভাগ্য কিন্তু হয় না তাই না আমাকে বলি নিজে কিন্তু শিল্পী আচ্ছা নিজে কিন্তু শিল্পী সুতরাং এটা একটা মজার ব্যাপার এটা একটা মজার ব্যাপার এবং আপনি বাচ্চার টেক কেয়ার করতে করতে শুনছেন তো উজ্জ্বল ভাইয়ের এমন কিছু ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন যদি আমাদেরকে দিতেন যেটা আমরা আসলে কেউ জানি না অনেক থাকে না অনেক ফানি ফ্যাক্টস মানুষ উজ্জ্বল ভাইয়ের আসলে ইন্টারেস্টিং আমার কাছে তো সবকিছু ইন্টারেস্টিং এটা তো বলা ডিফিকাল্ট যে মানুষের অনেক কিছু যেগুলো ইন্টারেস্টিং গুলো আসলে বলা যাচ্ছে না এক পার্ট এখন যেটা বলবো যে এটা মানুষ বুঝবে না ও ভীষণ সংসারী এবং ও বাজার করতে পছন্দ করে ও যখন আলু চাল ডাল নিয়ে ঘরে ছেড়ে এটা আসলে ওকে সবাই যেভাবে দেখে ওইটা অনেক অন্যরকম একটা দৃশ্য আসলে ওইটা সবার জন্যই অনেক ভালো লাগার মতো আর কি এবং ওইটা অনেক হয়তো বা ভাবতে পারে না যে ও এই ধরনের কাজ ভয়ঙ্কর আনন্দ নিয়ে করে আমার ধারণা গিটার ঠিক যেইভাবে ক্ল্যাপটন প্লে করে ও ঠিক একই আনন্দ সেভাবেই করে বাজার করে আচ্ছা আচ্ছা আপনার কাছে তিনটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী কোনটা আমি আসলে একেবারেই তা ওয়ান এন্ড অনলি আমি আসলে ওর মানে লিখা আমার সবচেয়ে প্রিয় ওর গানে আমার সুর না থাকলে অসুবিধা নাই মানে ব্যাপারটা এরকম ওর পরিচালনায় কোনো কিছু আমার ভিজুয়াল দেখার দরকার নাই আমি আসলে ওর লিখা পড়তে ভীষণ ভালোবাসি আচ্ছা তো আপনার কোন সবচেয়ে প্রিয় কোন কবিতার নাম কি আমরা শুনতে পারি যাতে আমি পরে সেটা তার কাছ থেকে শুনতে পারি সেজন্য সবচেয়ে প্রিয় কবিতা ওর প্রিয় কবিতা আমার আসলে প্রতিটাই প্রতিটাই আমি প্রিয় কবিতা যেহেতু আমি আমাকে বলা হচ্ছে যে কোনটা শুনতে আমি বলবো যে ওর গানগুলো তো আমার কাছে কবিতার মতো আমাকে নিয়ে ওর একটা লেখা গান আছে নিকষ কালো বৃষ্টি ওইটা যদিও যদি নাও গাই সুর ছাড়া যদি পরে শোনায় আচ্ছা তাহলে আমি নিকষ কালো বৃষ্টি সেটাছে <laughs> ও বিশ্বাস করে যে ও নিজের রুচি রুচিতে যে যে জিনিস ওর চাহিদা সেই রুচিটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে চায় বাজারের জন্য কাজ করে না আর কি সোজা কথা আচ্ছা আপনার পরিধি গুলো কি ভাবি ডিজাইন করা 
হ্যাঁ মানে আমি যে সব পাঞ্জাবি পরি সবই ওর ডিজাইন করা ইনফ্যাক্ট আমার বাইরের কিছু পরা হয় না মানে এই সব ড্রেসের ক্ষেত্রে আর এমনি তো আমি ক্যাজুয়াল শার্ট টি শার্ট তো ওগুলো আর ও করে না আচ্ছা তাহলে গুণী মানুষের সুযোগ্য সহধর্মিনী বলা যায় ডেফিনেটলি না না মানে আমরা দুজন দুজনের যোগ্য ওর জন্য হয়তো যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করেছি এরকম মানে কেউ কারো চেয়ে কম নয় এটাই ব্যাপার আর কি হ্যাঁ সেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আসলে এত রাতে একটু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আশা করি ভালো থাকবেন অনেক বেশি নিশ্চয়ই আবার কথা হবে থ্যাংক ইউ দেখো মানে এটা মনে এখনকার ধারণা হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন অসম্ভব সংসারী মানুষ হ্যাঁ নিজে এত বড় জমিদারি নিজে দেখাশোনা করতেন ঘুরে আমার প্রিয় পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গ এর বাচ্চা হচ্ছে ছয় জন আচ্ছা হ্যাঁ পৃথিবীতে অনেক বড় বড় মানুষ যারা আসলে আমরা জানি হ্যাঁ তারা সকলে সত্যজিৎ রায় সংসারী ছিলেন প্রচন্ড হ্যাঁ তো সকলেই আসলে সংসারী মানুষ কারণ সংসার হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেটাকে যেটার মধ্যে তোমার আবেগ থাকতে হয় অনেক কিছু সমন্বয় থাকতে হয় কম্প্রোমাইজ থাকতে হয় তোমাকে অনেক বেশি মানুষ করে তোলে সংসার তা তুমি অনেক বেশি মানুষই হলে না তুমি সৃজনশীল হয়ে গেলে এটা তো আসলে হয় না ডেফিনেটলি মানুষ হতে হবে মানুষ হতে হবে আগে সবকিছুর আগে তো আমরা নিকষ কালো বৃষ্টিক যেটা নিয়ে আসলে কথা হচ্ছিল এটা কি আমরা আবৃত্তি শুনবো নাকি গানের ভার্সনটা আমার মনে হয় গানটাই শুনি গান যতটুকু পারি গানটা একটু কঠিন গান হ্যাঁ এবং গানটা অনেক অ্যারেঞ্জমেন্টের গান আসলে হ্যাঁ এটা ঠিক অ্যাকোস্টিক গিটার নির্ভর গান না এটা আমি ওর জন্মদিনে করেছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ খুবই বিমূর্ত গান কিন্তু বৃষ্টিক নিকষ কালো বৃষ্টিক কথাটার কারণই হচ্ছে ও বৃষ্টিক রাশির জাতিকা হ্যাঁ তো ওখান থেকে সরাসরি জন্মদিন উপলক্ষে বললেন একটা করা এটা নিয়ে আমার একটা অভিমত আছে সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে অনেক সুন্দর গিফট থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গিফট আমার কাছে মনে হয় যখন প্রিয় কারো জন্মদিন আপনি এরকম কিছু একেবারেই নিজে থেকে কিছু করবেন লাইক কোন একটা গান তার জন্য করলেন বা কোন একটা কবিতা হতে পারে একেবারে দুই লাইনেরই কিন্তু আমার মনে হয় এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গিফট হ্যাঁ এটা শ্রেষ্ঠ কিন্তু এখানে ধরো আমি ধরো পার পেয়ে গেলাম এটা করে হ্যাঁ বিপরীতে নিজের জন্মদিন দেখা যাচ্ছে খুব দামি গিটার উপহার পাচ্ছে আমার তো আমি লাভের তালিকা আমার বড় না সেক্ষেত্রে আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করছি যে ওই কবিতারও যে দাম নেই আর সেটা হয়তো বাজার মূল্য হয়তো তেমন দাম করা যাবে না কিন্তু হৃদয়ের মূল্য আমার কাছে এটাও ভালো বলতে পারবে তাহলে আমরা কি কোন ফার্সনটা শুনবো নিকষ কালো বৃষ্টিকে একটু খানিকটা শুনি আর পারি ধূসর পথে হাঁটু প্রেম কিংবা বিশের দিব্যি আমার কাছে থাকো নিকষ কালো বৃষ্টি ধূসর পথে হাঁটু প্রেম কিংবা বিশের দিব্যি আমার কাছে থাকো এটা এর বেশি বড় বেশি লোভ জাগলো আর কি আপনার দুলাইন শুনে কিন্তু এখানেই থেমে যেতে হলো এটা একটা ট্র্যাজেডি থেকে কম না এটা অ্যালবামে আছে তো সবাই শুনে ফেলবে আচ্ছা আমি বেশি এই গানটা আমি যখন যখন আপনার অ্যালবামটা প্রথম হাতে পাবো যেটা আপকামিং অ্যালবাম আমি এটুকু বলতে পারি যে এই গানটাই সবার আগে শুনবো কারণ হচ্ছে যে পেছনের ইতিহাসটা অবশ্যই আলাদা এবং যেটা ইন্ট্রোটা শুনলাম আরো কেন ঐতিহাসিক আমার তো আসলে সেই অর্থে প্রেমের গান নেই ধারণা নিয়ে এসছিল তো তারা অডিয়েন্স থেকে দুজন বলছিলেন যে 
প্রেমের গানটান দু একটা কি নেই তো আপনাদের ব্যান্ডের একজন আরেকজন মেম্বার বলেছিলেন প্রেমের গান তো ভাই গাইতে পারি না তো ওই কথাটা মনে পড়লো যে প্রেমের কি নেই হ্যাঁ নেই এইটা আমার আর কি তার মানে কিন্তু তার মানে কিন্তু এই না যে প্রেমহীনতায় আমরা ভুগছি प्रथम नाटक दिए शुरू कर लें विज्ञापन चित्र बनाले टेलिफिल्म आस्ते आस्ते फिल्म अध्याय सबा चलमान दीर्घ दिन चर्चार जिन तो फोटोग्राफी कर एडिटिंग कर सबकिल्म खूब सठीक जैगा फिल्मेकार हर आलदा बसना कखना तो आशेपाशे घुरा घुरी कर लिदिन मन हलो ठीक शिक्षित लोकर प्रस्तुत नए जैगा ढुकते पर मन हलो सहजतर पद्धति हम टीविसने नाटक बनानो एवं नाटक मन कर बनाय सत्य कथा नाटक मुख फिर सृष्टिशील मानसिक भाषाय <laughs> दीर्घ स्वप्न मध्य था मैं तुम जो घूमिए स्वप्न देखो दृश्य देखो परिस्थिति देखो घटना देखो विश्वास करो मानी प्लान बेचे नहीं मानस छ रोदमेखो सूर्यमुखी 
অলিভ গাছ ক্রিস্টাল নদী এরকম অসংখ্য কাজে আর কি আচ্ছা তো অনেকগুলো এবং আপনার সাথে অফের জন্য কথা ছিল প্রায় পঁচিশটার মতো আপনি নাটক এবং টেলি ছবি বানিয়েছেন তো এখন বর্তমানে আপনি আসলে কি নিয়ে কাজ করছেন বর্তমানের প্রজেক্টটা আসলে কি এখন একেবারেই বর্তমান কাজের তালিকা যদি জানতে চাও তাহলে বলবো যে প্রথমে তো আমার অডিও অ্যালবাম যেটার নাম যেটা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আমরা পাবো হিমায়িত নির্বেদ যেটার নাম যে ওটার কাজ হচ্ছে আমি কলকাতার সঙ্গে একটা কাজ করছি এই কাজটা জীবন দাসকে ট্রিবিউট করে ওনার কবিতা নিয়ে কবিতা আমরা কবিতার যেসব অডিও অ্যালবাম হয় হ্যাঁ সেই অ্যালবামগুলো সাধারণত দেখা যায় খুব সুন্দর আবৃত্তি থাকে সঙ্গে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থাকে বা না থাকে এরকম হয় ইউজুয়ালি তাই হয় হ্যাঁ আর এখন তো কবিতার অ্যালবাম আসলে হয় না কারণ এটা দিয়ে কোনো বাণিজ্য হয় না যেহেতু বাণিজ্য হয় না তাই সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তো সেই জায়গা থেকে আমি এইটার অর্থলগ্নিকারী হলাম কারণ আমার লস করতে ভালো লাগে শিল্পের জন্য লস করতে ভালো লাগে হ্যাঁ এই জন্য করলাম আর কলকাতার দুজন অসামান্য শিল্পী একজন বাচিক শিল্পী ওর নাম শুভদীপ চক্রবর্তী আর একজন কণ্ঠশিল্পী সে ক্লাসিক্যাল করে খুবই ভালো ক্লাসিক্যাল করে সমৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় তো ওর ক্লাসিক্যাল টানের সঙ্গে শুভদীপের আবৃত্তি আর এটাকে আমরা বলছি নৈশব্দের দৃশ্যাবলী অ্যালবামটার নাম নৈশব্দ দৃশ্যাবলী হ্যাঁ এটা বলার কারণ হচ্ছে যে ওই এটার মিউজিক কম্পোজার আমি এটা ডিরেকশান দিচ্ছে আমি তো এটা আমরা মিউজিকগুলো এমনভাবে করার চেষ্টা করছি যে কবিতাটা তুমি চোখ বন্ধ করে শুনলে দৃশ্যগুলো দেখতে পাবে মানে আমি মিউজিক শুনবো আবৃত্তি শুনছি এবং মানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি হ্যাঁ মিউজিকগুলো হচ্ছে একটা ভিজুয়ালকে রিপ্রেজেন্ট করার মতো মিউজিক তো অনেক সাহসী একটা পদক্ষেপ ডেফিনেটলি জীবনে কবিতাকে আসলে ভিজুয়ালাইজ করা অনেক এবং এটা অডিওতে ভিজুয়ালাইজ করা নট ভিডিওতে হ্যাঁ এক্স্যাক্ট খুব বিমূর্ত একটা কাজ মানে মানে এটা সেন্স করতে পারতে আমাকে সক্ষম হতে হবে না হলে আমি ফেল করব ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং যেহেতু আপনাকে নিশ্চয়ই একেবারে মানে মনোযোগের বা সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে হচ্ছে এটা কবে নাগাদ আমরা ধরে এটা এপ্রিল নাগাদ এটা প্রথমে কলকাতায় একটা লঞ্চিং হবে তারপর বাংলাদেশে হবে আর কি আচ্ছা এপ্রিল নাগাদ আর এটা ছাড়াও আপনার পরিচালনা হ্যাঁ পরিচালনা হচ্ছে আমি আমার চলচ্চিত্রের প্রস্তুতি নিচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না যে কবে আমি শুটিং এ যাব কারণ প্রথম সিনেমা পরিচালনা হবে এটা হ্যাঁ ফিচার ফিল্ম তো ও ছবিটার নাম মাইস্ট্রো এটা বা আমার প্রিয় মানুষগুলো রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সঞ্জীব চৌধুরী গৌতম চট্টোপাধ্যায় এই তিনজনের চরিত্র নিয়ে কাজটা কাজটা ডেফিনেটলি এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হ্যাঁ ফর্মটা আমি বলতে চাই যে এটা আমার তৈরি করা একটা ফর্ম যেটা আমি মানুষকে দেখা আমি দেখাতে পাচ্ছি না হচ্ছে ওনাদের চরিত্রকে ধারণ করবার মতো অভিনয় শিল্পী আমি খুঁজে পাইনি এখনো তো আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছি এখনো প্রক্রিয়া চলছে খোঁজার আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি আমি বলতে পারি যে কাজটা আলোর মুখ তখনই দেখবে যখন সঠিক লোক দিয়ে করাতে পারবো নয়তো আলোর মুখ দেখবে না এই ব্যাপারে আমি পরিষ্কার থেকেই কম্প্রোমাইজ করতে চাই না কারণ সিনেমা কোনো ধরনের শিল্প কম্প্রোমাইজ দিয়ে হয় না হ্যাঁ এরকম তিনজন মানুষকে আসলে মানে দৃশ্যায়ন করতে গেলে আমার কাছে মনে হয় ওটা প্রথমত এক ধরনের দুঃসাহস সেটা আমি দেখাতে চাই আমার ভালোবাসাটা আমাকে এই স্পর্ধাটা দিয়েছে মানুষগুলোর প্রতি ভালোবাসা এবং ভক্তি এবং সেই ভক্তির জায়গা থেকে আমি এইটা ইট হ্যাজ টু বি জাস্টিফাইড আসলে সেই জন্য অপেক্ষা তো আপনার যে তিনটা আপকামিং প্রজেক্টের কথা বললেন একটা হচ্ছে আপনার নিজের একক অ্যালবাম এবং আরেকটা হচ্ছে আবৃত্তির সাথে ওই যে মিউজিকের এবং আরেকটা হচ্ছে আপনার নিজের সিনেমা তিনজন ক্যারেক্টার যারা এক কেউই আমাদের মধ্যে কিন্তু আমার অস্তিত্বের সাথে প্রগাঢ়ভাবে মিশে আছেন হ্যাঁ তো তিনটাই খুব এক্সাইটিং প্রজেক্ট এবং আসলে আমার মনে হচ্ছে যে এত তিনটাই এক্সাইটিং প্রজেক্ট একসাথে কেন হাতে নিলেন বিকজ তিনটার জন্যই ওয়েট করতে হচ্ছে একসাথে হাতে নিয়ে নিয়ে আমার প্রত্যেকটা কাজে অনেক দীর্ঘ প্রস্তুতি থাকে ওর মধ্যে ওই জার্নিতে আর একটা শুরু হয় আসলে যেমন এই আমার মায়েস্ট্র এই চলচ্চিত্রের কাজটা আমি হাতে নিয়েছি দু হাজার সালে শেষ দিকে আচ্ছা আমার অ্যালবামের সরি দু হাজার চোদ্দ সালের শেষ দিকে আমার অ্যালবামের কাজ শুরু হয়েছে দু হাজার তেরো সালের মাঝামাঝি আর নই নৈশব্দের দৃশ্যাবলী এই কবিতার কাজটা শুরু হয়েছে মার্চ তিনে খোলো এটা সবচেয়ে সম্প্রতি হ্যাঁ আচ্ছা তো আপনার বর্তমানে যে কাজগুলো করছেন সেগুলোর কথা তো শুনলাম এবার কথা অনেক হলো উজ্জ্বল ভাই আমরা একটা মনে হয় গান শুনে ফেলার যথাযথ সময় এখন মনে হয় উপস্থিত হয়েছে আর কাভার সং নাকি নিজের সং কোনটা শুনবো আমরা নিজের গান করি নিজের একটা এটার স্টাইটেল কেটার এটা রোদমেখ সূর্যমুখী রোদমেখ সূর্যমুখী ওকে 
এটারও পেছনের ইতিহাস আপনি তো সবগুলো গানের বললেন যে পেছনের একটা ঘটনা থাকে তো এটার ঘটনাটা একটু আমরা শুনে ফেলি গান শোনার আগে এই এটা হচ্ছে যখন হোস্টেলে থাকতাম তখন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জীবন নিজেরটা নিজের করে খাওয়ার মতো ধরো সেদিন একটা নিউজ পেপারে পড়ছিলাম যে ইউনিভার্সিটিতে এক কেজি ডাল দিয়ে তিনশো ছেলে খায় তো ওরকম একটা জীবনযাপন যখন আমরা করছি তখন আমি বুঝতে তখন আমার মনে এক ধরনের শঙ্কা কাজ করতো সব সময় যে আমি তো আসলে সৃষ্টি করতে যাই মানুষের জন্য কিন্তু আমার সক্ষমতা কতখানি থাকবে সক্ষমতা যদি নাই থাকলো তখন আমি এই সৃষ্টিটা করব কি করে তখন আমি আপকামিং জেনারেশনকে মাথায় রেখেছি দেয়ার উইল বি সাম ওয়ান যে আমি না পারলো এই ইনকমপ্লিট স্বপ্নগুলোকে সামনে আগাবে আচ্ছা হ্যাঁ সেইখান থেকে গানটা করা ওকে খুব সুন্দর একটা ভাবনা থেকে গানটা নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর ভাবে আমরা শুনে ফেলে গানটা রোদ মেঘ সূর্যমুখী হ্যাঁ ঝলসে গেলে এই দেহ খানা দূর পাহাড়ের গায় রোদ মেখো তুমি সূর্যমুখী হলুদ পাতায় 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 রেল পাটি ছুটছিল হজম বেদনা রেল পাটি ছুটছিল হজম লৌকিক যত না বিব্রত যৌবন যন্ত্রণায় বেগুনি ফড়িং বিদ্রুপ ছুড়ে দেয় ক্ষয়ে হয় শুধু খ শুধু কপনীল ভাবনা তবু লোহার পাজরে আছে লেপটে কুসুম কুসুম ভুল তবু লোহার পাজরে আছে লেপটে কুসুম কুসুম ভুল তবু লোহার পাজরে আছে লেপটে কুসুম কুসুম ভুল দারুণ 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 আমি তো কমন কথা বলি কিন্তু আরেকজনের কমপ্লিমেন্ট করে শোনাই একা নামের একজন লিখেছেন ক্যান্টনমেন্ট থেকে যে আপনার গান শুনে আপন সত্তাকে প্রশ্রয় দেবার এবং জাগিয়ে তোলারা নিজেকে আবিষ্কার করার এক অদ্ভুত প্রবণতা মনের মাঝে জেগে উঠছে 
পরিচালিত কাজগুলো নিয়ে হয়তো মাঝে মাঝে আপনার দর্শক শ্রোতাদের মুখোমুখি হয়তো হওয়া হয়েছে ইন্টারেস্টিং কোন ঘটনা কি মনে পড়ে যেটা আসলে আপনার এখনো মনে পড়ে যেমন আমার আপনার সাথে জড়িত অনেকগুলো ঘটনা আমি যেমন বললাম তো শ্রোতাদের নিয়ে এরকম কোন ঘটনা কি মনে আছে যেটা আসলে এখনো মনে পড়লে ভালো লাগে বা এরকম কিছু সেটা গান নিয়ে হোক বা জানি না যে কোনো কিছু নিয়ে হতে পারে আমার একজন দর্শক নিয়ে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে আমি একটা কাজ করেছিলাম দু হাজার নয় সালের দিকে যে জীবন ফরিং এর হ্যাঁ এটা অনেক বেশি আলোচিত হয়েছিল আপনার অন্যতম আলোচিত কাজ এটা হ্যাঁ অনেক আলোচিত এটা তো ওই কাজটায় ছিল কে ওইটা ছিল কবিতার মতো আসলে পুরো কাজটা আমি একটা দুঃসাহস করেছিলাম যে পুরো কবিতার মতো করে একটা গল্প বলার চেষ্টা হ্যাঁ কবিতায় যেরকম এক ধরনের বিমূর্ততা থাকে কিন্তু তুমি অনুভব করতে পারবে ওরকম বিষয় নিয়ে কাজ ছিল তো একদিন আমার অফিসে দেখে একটা ছেলে মাথা নিচু করে রিসেপশানে বসা আমি গেলাম সে উঠে দাঁড়ালো ছেলেটা খুব অদ্ভুত দৃষ্টি তাকালো তাকানোর পরে বললো যে ভাই আমি তিন মাস ধরে চেষ্টা করছি আপনার সাথে দেখা করার তাই বললাম হ্যাঁ তো কি ব্যাপার বলে না আমি আপনার একজন ভক্ত তা আমি খুব অবাক হলাম কারণ আমি যে ধরনের কাজ করি খুব ভারী মগজ ছাড়া ভক্ত খুব হতে দেখিনি আমি আসলে হ্যাঁ তো এরকম ভক্ত যে দেখা করতে তিন মাস চেষ্টা করছে আমি বললাম হ্যাঁ তাহলে বলো কি ব্যাপার তা বলে আমি আপনাকে একটা জিনিস শোনাবো আমি বললাম কি বলে আমি আপনার জীবন যে জীবন ফরিং এর কতবার মানে অনেকবার দেখেছে আর কি সে বলো এর সব সংলাপ আমার মুখস্ত কি আশ্চর্য আসো আমার রুমে সে সত্যি আমার সামনে বসে অনর্গল আমার সংলাপ গুলো একের বলে যেতে লাগলো এটা আমার অদ্ভুত সারা জীবন এত বড় একটা কাজের সবগুলো সংলাপ একেবারে সিকুয়েন্স অনুযায়ী হ্যাঁ মানে মানে যেগুলো আর কি খুব কাব্যিক সংলাপ মুখস্ত ওগুলো এটা আমার খুব মনে আছে যে এটা একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স আমার আচ্ছা তো সেটাই আসলে আমার কাছে মনে হয় যে হয়তো খুব বেশি গভীরতা যে কাজগুলোতে থাকে হয়তো প্রচলিত বাজার বাজার বিচারে বা মানদণ্ডের বিচার হয়তো সেগুলো হয়তো বাজার মুখী তা চিন্তা করলে হয়তো অতটা যদি নাও মানুষের কাছে পৌঁছায় কিন্তু যার হৃদয় গভীরতা আছে সে ঠিকই খুঁজে নেবে আপনাকে হাজারো নক্ষত্রের ভিড় থেকে একটা বিশেষ নক্ষত্রকে হ্যাঁ এটা 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 সব সময় হয় এটার ক্ষেত্রে তো খুব প্রচলিত একটা প্রবাদ প্রবাদই আছে যে রতনে রতন চেনে এক্স্যাক্টলি উজ্জ্বল ভাই আমরা এখন আরেকটা গান শুনে আসছি একটু পরে আমরা আবার আড্ডায় ফিরবো আর লিসনারদেরকে বলছি যদি কোনো এসএমএস করে কিছু বলার থাকে বা যদি কিছু জানার থাকে বা স্পেস করার থাকে অবশ্যই লিখবেন প্রথমে আরে লিখবেন স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং কথাগুলো আর ছয় নয় ছয় নয় এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার যেখানে আপনি এসএমএসটা পাঠাবেন মোহিনের ঘোড়াগুলি নিয়ে আজকে অনেক কথা হয়েছে এবং তাদের গান আমরা অনেকগুলো শুনেছি এবং এখন আরেকটা গান শুনবো তোমায় দিলাম এই গানটা আমার বিশেষভাবে প্রিয় এবং আপনার কণ্ঠে আমি কিন্তু একটা গাইতে শুনেছিলাম এই ফ্রহমান হলো একবার এই গানটা শুনছি এবং একটু পরে ফিরছি সাথে থাকুন আমাদের घोड़ागुल <laughs> তবে আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে যেহেতু অফিয়ার আপনার সাথে একটু আগেই যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল যে আমরা এখন আরো কিছু কবিতা আরো কিছু গান শুনতে চাই আপনার কাছে তার আগে একটা এসএমএস পড়ি আপনাকে ইন্সপায়ার করার জন্য সেটা হচ্ছে জেনি ফারা নামের একজন লিখেছেন যে আপনার মতো সৃজনশীল মানুষগুলো যারা দুজোখে স্বপ্ন এঁকে স্বপ্নের আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে যায় বলেই হয়তো আমরা যারা পথ চলার পিপাসা হারিয়ে ফেলি তারা আবার নতুন করে অনুপ্রেরণা খুঁজে পায় পথ চলার গ্রেট কমপ্লিমেন্ট সেই কমপ্লিমেন্টের পরে আমরা একটা গ্রেট পারফরমেন্স শুনে ফেলি আপনার কাছ থেকে যে কোনো একটা গান অনেক রাত গভীর হয়েছে তো তো এখন মনে হলো নিরাপতার গান গাই নিরাপতার গান পল সাইমন্স আর ক্রাফিং এর গান সাউন্ড অফ সাইলেন্স সাউন্ড অফ সাইলেন্স ওকে
lost my old friend I've come to talk with you again Because the vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sun of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Need the halo of a street lamp Turn my collar to the cold and air Well, my eyes are stabbed by the flash of a neon light Split the night, touch the sound of silence In the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one day disturb the sound Of silence Who says I you do not know Silence like a cancer grows Hear my voice that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrop pain Echo in the wind of silence The people bow and pray To the neon god they made And the sign flashed out warning In the words that it was for me And the sign said the words of the prophet Sir, written on the sign of all Tenement hall Whisper in the sound of silence. Great performance, sound of silence. Our moon hoje no shop to kotha bol chilo apna ganeman thumi. So apni moon hoje ma marjita moon hoje Paul Simon siro ba fan action. Pink Floyd pasha pasha acha. Tahamina Namir Ekjona Amake Likhe Chen Jee Ujjal Bhai Great Personality Just Elusive We Need Such Persons For A New Generation Thank You Elusive Interesting Interesting Vishishan Elusive Bivranti Toiri Kutchen Mata Ekjona Komaj Ujjal Bhai Aashole Aamar Mon Hoche Jee আজকে শোটা হয়তো একটু এক্সটেন্ডেড টাইমে করতে বললে ভালো হতো বিকজ মনে হচ্ছে যে আসলে আরো অনেক আড্ডা দেওয়ার ছিল আরো অনেক কথা জানা ছিল বলা ছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার কিছু প্রশ্ন একেবারে ওই যে ছোটবেলা একটা অনুষ্ঠান হতো অনেক আগে বলুন দেখি কুইজের নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার ছোটবেলা হয়তো দেখেছেন সেখানে এক মিনিটের একটা পর্ব থাকতো ঝটপট চটপট অনেকগুলো প্রশ্ন করা হতো এবং সেখানে ঝটপট উত্তর দেওয়া হতো তো এরকম ঝটপট আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন করি যেহেতু আসলে মিউজিক ফিল্ম লিটারেচার এগুলো নিয়ে অনেক কথা হলো তো আপনার কাছে আমার কিছু জানা যেহেতু আপনি একজন ড্রয়িং এবং পেন্টিং এর স্টুডেন্ট ছিলেন আপনার ফেভারিট পেইন্টার কারা বা দেশে এবং বিদেশে সব মিলিয়ে মানে আপনার চয়েস গুলো সম্পর্কে এখন একটু আমরা জানতে চাই দেশে তো অবশ্যই শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন এস এম সুলতান কামরুল হাসান আমার শিক্ষক রফিক নবী শিশির ভট্টাচার্য আচ্ছা দেশে আর বাইরে বাইরে অসংখ্য তার মধ্যে যদি বলি কার কাজ আমার ইন্সপিরেশন হিসাবে কাজ করে যে কোনো কাজে সেটা সালবদর দালি আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে রেমব্রান্টের কাজ আমার পছন্দ ভিঞ্চির কাজ পছন্দ মিকেলাঞ্জলো আমার অসম্ভব প্রিয় 
পল গগা পল সেজা ইমপ্রেশনিস্টদের কাজ আমার অনেক পছন্দ এই তো আরো অসংখ্য शुरूते बटे क्षेत्र <laughs> मेलेना खोज कर मानविटा छविंग हाले परिचित अवश्य बसिचित कारो नाम मानी जीवन घनी पचंदू 
ওখানে যে দেখেছো নিশ্চয়ই হ্যাঁ আমি দেখেছি তারকোভস্কির অনেক সিকোয়েন্সের সঙ্গে তার মিল তার মানে সে বলুকার নাম মরুক তারও প্রভাব আছে মানে দুজনের গুরু গুরু ভাই বলা যেতে পারে একই ব্যক্তি এটা হতে পারে আর কি আচ্ছা আর প্রিয় অভিনেতা যাদের অভিনয় আপনাকে আসলে বিস্মিত করে দেয় কারণ এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আমার কাছে যে আমরা যারা সাধারণ দর্শক হিসেবে যখন কোনো নাটক বা সিনেমা দেখি অনেক অভিনয় দেখে আমরা হয়তো মুগ্ধ হই বিস্মিত হই একজন পরিচালকের দেখার চোখ কিন্তু আলাদা তিনি হচ্ছে যে আমরা যেটাকে অনেক অসাধারণ অভিনয় বলে থাকি হয়তো একজন পরিচালকের চোখ দিয়ে দেখার সময় তার মধ্যেও কিছু অতৃপ্তি থেকে যেতে পারে কারণ দর্শকের চোখ আর পরিচালকের চোখ সম্পূর্ণ আলাদা সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে একজন পরিচালক হিসাবে আপনার কি কোনো অভিনয় দেখে ঠিক আমাদের যেরকম দর্শক হিসেবে যে অভিজ্ঞতা মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে যায় মাঝে মাঝে আপনি কি এরকম বিশেষ কোনো পারফরমেন্সের কথা উল্লেখ করতে পারেন যে এটা দেখে আপনি একেবারে সেই বিষয়ে আপনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন এত অসাধারণ অভিনয় এরকম দু একটা পারফরমেন্সের কথা কি আমরা জানতে পারি আপনার কাছ থেকে এরকম তো আমার যে কোনো ফিল্মে সেটা এটা তো মনে পড়ে যে আমার আসলে নামটা মনে নেই পারফিউম এর সেন্ট্রাল রোলটা বেন হুইশ হ্যাঁ বেন হুইশ আমার নাম মনে রাখাই সমস্যা আছে আর কি আমি নাম বেশি আমি আপনাকে হেল্প করব না ওর ওর প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স ওর অ্যাক্টিং ও তাকানো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বা ওখানে একটা ডায়লগ আছে মাই নোজ ইজ দ্য বেস্ট নোজ ইন প্যারিস হ্যাঁ এই ডায়লগ ডেলিভারি বা ওইখানে আমার আরেকজন প্রিয় অভিনেতা যার যে কথা বললে হ্যাঁ ডাস্টিন হফম্যান আমার আমার খুব আপনার সাথে আমার চয়েস আসলে মিলে যায় ডাস্টিন হফম্যান কথা বললেই আমার সেটা মনে হয় যে এটা একটা निश्चय <laughs> घोड़ागुलर <laughs> जानाते जत जाई कथाय हर तु मान भलोबासी तो माए तई जानाई गानी तो माए तई जानाई गाने जानाते जत जाई कथाय हर तो तु मान भलोबासी तो माए तई जानाई गाने छूते ही ना बोला आर शतो कथा यो जा बोला कि छूते ही ना बोला शतो कथा यो जा बोला जानी जाना ते चाहे शाम जा रे आज जा कि छूप राने भालुबाशी तो माए ताई जानाई गाने जाना ते जो तो 
যাই কথায় হারায় ততই মানে ভালোবাসি তো মায় তাই জানাই গানে দুর্দান্ত ভালোবাসি তাই তোমায় জানাই গানে আর আপনার প্রতি আমাদের মুগ্ধতাটা আমরা জানাই এস এম এস এর মাধ্যমে কিছু এস এম এস এসছে আমি একটু পড়ি আর সার লিখেছেন যে উজ্জ্বল ভাইয়া আপনার গান কবিতা এবং নাটকে মানুষের স্বপ্ন আর আত্মিক দ্বন্দ্বের যে বিমূর্ত প্রতিফলন দেখি তা মানুষ হয়ে বাঁচার অনুপ্রেরণা निर्धारित उज्जवल भाई पक्ष पक्ष निश्चय अड्डा शेषाब मानुष के अनेक मानविक हो उठते हैं मानुष और मानुष रही तो दर्शक श्रोतारा राज्य के सुनल असम्भव भलो कि गभर श्रोता पे खूब आशादी हाँ क्लान ना शिशु दे के सबधरण आक्रमण बहरे रखते हुए शिशु दे के आक्षरिक अर्थे फुल सज्जा रखते हैं दायित्व मानवतार करतब्य शेष बोल सबकिश्चित कर शुभरत्री